हे गाइस कैसे हैं आप लोग आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल दिस इज अभिनय निगम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय YouTube चैनल गाइस प्रीवियसली वी डिस्कस अबाउट इज वर्थ डूइंग इन इंजीनियरिंग और व्हाट आर द सिलेक्शन पैरामीटर्स ऑफ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर एवरेज स्टूडेंट्स हां गाइस एवरेज स्टूडेंट्स क्योंकि एवरेज होना कोई गलत बात तो है नहीं और गाइस चाहे तो सर्च मार लीजिए गूगल पर एमएनसी में काम करने वाले 50% से ऊपर हाई सैलरी पैकेजेस पर जो लोग होते हैं वो एवरेज कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं तो इंपॉर्टेंट यहां क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है ब्रांच का सिलेक्शन तो गाइस आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आपको कैसी ब्रांच किस पैरामीटर को सोच करके ब्रांच सिलेक्ट करनी चाहिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो एज टू यू कैन गेट नोटिफिकेशंस ऑफ द न्यू वीडियोस ताकि आप अपडेट रहें नए वीडियोस के लिए और ऐसे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर के आता रहता हूं आज के वीडियो में गाइस मैं आपको ये बताऊंगा कि वो स्टूडेंट्स जो बी बीटेक को फोकस कर रहे हैं या डिप्लोमा को फोकस कर रहे हैं आईटीआई करना चाहते हैं तो उनके लिए कौन सी ब्रांच बेटर रहेगी तो गाइस यहां पर अगर बात करें बी बीटेक को लेकर के तो हमारे पास में सीएसआईटी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल ईसी ये कुछ ब्रांचेस होती हैं जिसको लेकर के हमको सेलेक्ट करना होता है अब गाइस जो पहला जो मेरा पॉइंट है ना वो आप ट्रेंड और बूम फॉरकास्ट कीजिए आने वाले टाइम को फॉरकास्ट कीजिए गाइस हम आज बात करते हैं बाइकॉट सी अवॉइड सी मैं आपको आपको समझ में आ रहा होगा मैं किसको बाइकॉट की बात बोल रहा हूं तो अगर वहां की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आना बंद हो गई तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ओपन होंगी वहां की टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज यहां पर बंद हो गई प्रोडक्ट बंद हो गए तो यहां सेट करनी पड़ेगी या कोई ना कोई तो करेगा तो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड यहां पर बूम डेफिनेटली आएगा तो मैं यहां पर फॉरकास्ट ये करता हूं कि इसी मैकेनिकल और सिविल का डेफिनेटली स्कोप आगे आने वाले टाइम पे और ज्यादा बढ़ जाएगा गाइस अब बात करते हैं हम लोग प्लेसमेंट से रिलेटेड नो डाउट प्लेसमेंट किस में ज्यादा होता है सीएस और आईटी ब्रांच में ज्यादा होता है बट सीएस और आईटी ब्रांच में आने वाली कंपनीज ईसी को भी बैठाती है मैकेनिकल को भी बैठाती है अब गाइस ईसी मैकेनिकल सीएस आईटी में क्या चूज करें यह मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि वहां में ब्रॉड एरिया का जिक्र करूंगा तो उसके लिए थोड़ा सा ठहर जाइए अब प्लेसमेंट की नो डाउट सीएसआईटी पर गया सैलरी की बात अगर करें तो प्लेसमेंट जहां पे ज्यादा आते हैं सैलरी फोकस भी होगा ऑब्वियसली ब्रांड वैल्यूज ब्रांड नेम्स जुड़े हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक गूगल डेलॉय टीसीएस कैपजेमन ये जितनी कंपनीज है ये अच्छे सैलरी पैकेजेस पर प्लेस करती है स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली इसका तो केवल सीएसआईटी पर ही जाएगा पर कहीं कुछ कंपनीज होती हैं जो इसी को भी बैठाती हैं तो आपका इंटरेस्ट अगर इसी लेने का है तो आप वो भी ले सकते हैं गाइस यहां पे मैं प्रोज एंड कॉन्स शो करने आया हूं आप अगर फोकस जो होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर पे महारत्न पे भारत रत्न पे नवरत्न पे तो आपको फोकस करना चाहिए मैकेनिकल सिविल एंड इलेक्ट्रिकल गाइस आई इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जो एग्जामिनेशन होती है वो आई ए एस की इक्विपमेंट होती है इफ यू आर फोकसिंग टूवर्ड्स दी सैलरी एज वेल एज फैसिलिटी आप चाहते हैं मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट मिले तो आप इसके लिए मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल ही चूज करिए अब हम चलते हैं आगे और समझते हैं आई ए एस नॉन टेक्निकल पीएससी बहुत सारे बच्चों का रहता है कि हमें तो पीएससी करनी है कलेक्टर बनना है बट इंजीनियरिंग के बाद में तो कौन सी ब्रांच हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी तो गाइस आपके लिए बेनिफिशियल होगी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल बिकॉज ये आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटीज और मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देगा सोचने का तरीका सॉल्व करने का तरीका बदल देगा तो आपके लिए बेस्ट है आप मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल चूज करिए नाउ एक्टिविटीज पर फोकस तो गाइस एक्टिविटीज की अगर अपन बात करें इसको डिवाइड कर लीजिए समझने के लिए अगर आप फोकस कर रहे हैं डिफेंस पर आर्मी एयरफोर्स नेवी पर और आप अगर फोकस करना है गवर्नमेंट सेक्टर पर स्पोर्ट कोटे से तो आपको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए गाइस आपको ब्रांच लेनी चाहिए जो आपको टफ बना दे वो ब्रांच होती है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड सिविल एज वेल अब गाइस यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि आपने तो यहां पर हर कॉलम में तीन तीन ब्रांच डाल रखी है हम कैसे सिलेक्ट करेंगे तो गाइज यहां पर दो चीजें मैं शो कर रहा हूं थोड़ा समझेगा ब्रॉड लेवल ब्रॉड एरिया गाइस अगर मैं सीएस और आईटी के बीच में आपको कंफ्यूजन है तो मैं केवल ये बोलूंगा आईटी इज अ सबसेट ऑफ सीएस आईटी में जो सिलेबस है जो कंटेंट है वो सीएस में होगा पर सीएस में जो है वो आईटी में नहीं होगा तो एंड यू शुड गो फॉर दी सीएस ब्रांच दैट मीन ब्रॉड सीएस मिल रही है तब तक सीएस लीजिए पर सीएस अगर नहीं मिल रही है और कॉलेज वही चाहिए तो फिर आप आई पर फोकस कर लीजिए 
गाइस अगर यहां पर बात करें कि कोई कंपनी सीएस को बिठाती है तो वो जरूरी नहीं है कि वो आईटी को बिठाए और आईटी को बिठाने वाली हर कंपनी सीएस को जरूर बिठाएगी तो ब्रॉड एरिया में मैं आना चाहूंगा जैसे मैकेनिकल अब मैकेनिकल में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जैसे ऑटोमोबाइल हो गया ऑटोमेशन कैड के एमसी हो गया तो आप स्पेसिफिक ब्रांच पर अप्रोच मत करिए अगर आप बैचलर डिग्री की बात करते हैं गाइस आपको फोकस करना है बैचलर के टाइम पे ब्रॉड एरिया को ताकि उस ब्रांच के अंदर जो सारे सब्सेक्ट्स आते हैं सारे ब्रांच आते हैं वो सारी कवर हो जाए आपकी इच्छा आप जब आप मास्टर्स करते हैं तो फिर आप स्पेसिफिकली स्पेशलाइजेशन पर चले जाइएगा तो यहां पर आपको अगर ऑटोमोबाइल है मैकेनिकल है तो आपको मैकेनिकल की सिलेक्ट करनी है ये तो हो गया ब्रॉड एरिया को समझने का तरीका तो दूसरा गाइज इंटरेस्ट अब गाइज हम लोग इंटरेस्ट को समझते हैं इसको थोड़ा समझना जरूरी है गाइस यहाँ पर तीनों ब्रांचेस अपने आप में अलग हैं इसका कोई कनेक्शन नहीं है एक इलेक्ट्रिकल से डील करती है एक मैकेनिकल से और एक सिविल है पर तीनों का बूम मैं फॉरकास्ट करता हूं आता है अब इंटरेस्ट कैसे है गाइस अगर आपको इलेवन का फिजिक्स पसंद है न्यूटन की थ्योरी न्यूटन से एक्सपेरिमेंट पसंद है मैकेनिक्स पसंद है थर्मल पसंद है एच पसंद है फ्लूड मैकेनिक्स पसंद है जो आपने शायद इलेवन की फिजिक्स में पढ़ा हुआ है तो फिर आप मैकेनिकल ले लीजिए अगर आपको इन तीनों में कंफ्यूजन है तो पर अगर आपको ट्वेल्थ का फिजिक्स पसंद है आपने ईएमएफ पढ़ना अच्छा लगता है इलेक्ट्रोस्टेटिक पढ़ना अच्छा लगता है अच्छा मतलब इंटरेस्ट ओके तो आपको ये अगर सब्जेक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाते हैं कर पाते हैं दूसरों को समझा पाते हैं तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप इलेक्ट्रिकल ले लीजिए इसी पर चले जाइए इलेक्ट्रिकल पर चले जाइए पर गए सिविल अपने आप में स्पेसिफिक है आप पहले इसका कंटेंट देख लीजिए अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे इंटरेस्ट की चीजें हैं मेरे इंटरेस्ट का कंटेंट है और मैं बाद में इसमें बहुत अच्छा कर सकता हूं तो फिर आप सिविल ले लीजिए ऐसी सारी ब्रांचेस है आपको इंटरेस्ट कंटेंट के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कि क्या आप उसको आने वाले टाइम पर पढ़ पाओगे बिकॉज आपको चार साल उसी ब्रांच के साथ रहना है तो गाइज ये कुछ समझने का तरीका होता है बीटे को डिप्लोमा की अगर अपन बात करें तो बड़ा सिंपल है ट्रेन की मैं बात नहीं करूंगा डिप्लोमा में हर ब्रांच का ट्रेन है ठीक है प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो नो डाउट केमिकल है मैं बहुत ज्यादा इलेबरेट नहीं करूंगा गाइस मैंने पहले लिखा है केमिकल फिर मैकेनिकल फिर सिविल फिर इलेक्ट्रिकल गाइस तो यहां पर इस तरह का कुछ प्लेसमेंट देखने को मिलता है सैलरी की बात करें तो गाइज आप केमिकल पर चले जाइए अगेन बहुत सारी कंपनीज और ब्रांड वैल्यूज जुड़ी हुई है बट इन दिना राजस्थान रिफाइनरीज कंपनी जुड़ी हुई होती है इसके साथ में गाइस एसआर की कंपनी पेट्रोलियम की कंपनी या एक और ब्रांच नंबर मारती है जो होती है पीआरपीसी मैंने लिखी हुई नहीं है बट केमिकल का एक सबसेट है पीआरपीसी पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग तो गाइस वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो तो सैलरी की बात करें तो केमिकल सिविल और सीएस पर सीएस प्लेसमेंट में क्यों दिया बिकॉज गाइज अगर आप डिप्लोमा सीएस में कर रहे हैं तो फिर आपको बैचलर पर मूव करना पड़ेगा और ऑब्वियसली फायदा भी उसी में है तो गाइस अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर आई को फोकस करना चाहते हो बैचलर डिग्री की आपको रिक्वायरमेंट जरूर रहेगी और बैचलर में चूंकि मैंने एम सी और डबल लिखा हुआ है तो यहां पर भी मैं एम सी और डबल ही लिखूंगा अब यहां पर आई नॉन टेक्निकल तो भैया बैचलर आपने करनी पड़ती जो इच्छा हो उस पर कर लो बाद में जाकर के आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी अगर आप इस पर जाना भी चाहते हो तो इंजीनियरिंग भी करना चाहते हो तो ये वहां पर कोई किसी तरह से आप एडमिट नहीं एक्टिविटीज की बात करें डिफेंस और जो मैं क्लियर कर चुका हूं गवर्नमेंट सेक्टर बहुत सारे डिप्लोमा को होल्ड करता है लेता है प्लेस करवा देगा इस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं डिप्लोमा के लिए जब वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आई मीन रेलवे को फोकस कर रहे हैं स्पोर्ट कोटे से या ऐसी कुछ डिमांडेड है तो यहां पर भी मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल की काफी डिमांड है एक्टिविटीज में भी मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल काफी डिफेंस में अगर आप जाहते हैं तो डिप्लोमा जो होता है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में होता है सिविल में नहीं सिविल की एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ब्रांच होती है उसमें डिप्लोमा होते हैं तो डायरेक्टली वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल टारगेट करते हैं ठीक है गाइस तो यहां पर डिप्लोमा को समझने के तरीका कुछ ऐसा होता है कि ब्रांच को कैसे सिलेक्ट करी जाए आईटीआई की अगर अपन बात करें तो आईटीआई को बहुत ही सिंपल है यार आप कोपा ले लीजिए क्योंकि आने वाले टाइम पर आपको अगर आप डिप्लोमा करते हैं इसके बाद बैचलर पे फोकस करते हैं तो आप आईटीआई के लिए कोपा ले लीजिए आने वाले टाइम पर इसका स्कोप है इलेक्ट्रीशियन कोई स्कोप खत्म नहीं होने वाला हर जगह आपको शायद इलेक्ट्रिकल दिख रही होगी तो तो गाइस मोटर मैकेनिक डीजल मैकेनिक रेफ्रिजरेशन बहुत सारी ट्रेड है मैं आई होप इसका एक इंडिविजुअल वीडियो बना पाऊं बट जो यूजुअल चीजें हैं कोपा इलेक्ट्रीशियन ये प्राइवेट कॉलेजेस में हैं और स्किल्ड फैकल्टीज होती हैं जो इसमें आपको उस्ताद बना देगी गाइज आई थिंक आपको समझ में आया हो कि बी बी डिप्लोमा आईटीआई में कैसे ब्रांच को
बट अगर आपका ब्रॉड कंफ्यूजन कुछ होता है ब्रांच को लेकर के तो आप कमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं आपको मैं उस पर जरूर एंसर करूंगा और आपको सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा गाइज सजेशन मेरा है डिजन आपका पर आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा ज्यादा शेयर करिए कमेंट करिए सब्सक्राइब अगर नहीं कराए तो प्लीज करिए लाइक करना ना भूलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम